हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक आज हम बात करने वाले हैं हमारे लेसन नंबर सेवन के बारे में तो लेसन नंबर सेवन क्या है लेसन नंबर सेवन है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है हमारे मतलब सेंटेंस के पार्ट सेंटेंस के भाग सेंटेंस में कितने भाग होते हैं सेंटेंस में तीन भाग होते हैं वैसे मुख्य तौर पर तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट क्या होता है वर्ब क्या होता है आज हम इसके बारे में सीखेंगे और ऐसा सीखेंगे कि जिंदगी भर हमें याद रहेगा ओके सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वाक्य के भाग इसको हम बेसिक ग्रामर में पढ़ेंगे मेन पॉइंट्स इन शॉर्ट ध्यान रखना हम लोग सिर्फ मेन पॉइंट्स इन शॉर्ट पढ़ेंगे अभी हम एडवांस लेवल नहीं पढ़ रहे हैं तो हम कुछ चीज़ें छोड़ने वाले हैं स्किप करने वाले हैं सिर्फ मेन मेन चीज़ें ही पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये वीडियो सिर्फ हम लोग इस पर्पज़ से बना रहे हैं कि आपको कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएँ और मेन मेन चीज़ें समझ में आ जाएँ ताकि जो फर्स्ट टाइम इंग्लिश सीख रहा है या जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है वो भी समझ पाए ओके तो कुछ एडवांस स्टूडेंट जो इसको वीडियो को देख रहे हैं वो ये मैं सोच रहा कि ये मिस कर दिया ये मिस कर दिया ये मिस कर दिया तो वो हम बाद में आगे वाली वीडियो में क्लियर करेंगे तो अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं ठीक है मैंने पहले आपको बता दी बेसिक ग्रामर ओके बेसिक तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस चलिए शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीन भागों को जोड़कर तीन चीजों को जोड़कर हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है ओके तो सेंटेंस के तीन पार्ट होते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ओके तीनों चीजों को जोड़ के हमारा पूरा एक वाक्य बनता है वाक्य क्या होता है सेंटेंस वो होता है जिसका अपने आप में पूरा शब्दों का वह समूह जिसका अपने आप में एक अर्थ हो तो पूरा सेंटेंस कहलाता है तो अभी सेंटेंस के हम तीन भागों की चर्चा करेंगे जिसमें पहला भाग है सब्जेक्ट दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट तो तीन चीजें हम बेसिक ग्रामर में सीखने वाले हैं तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब होता है व्यक्ति विषय या कर्ता व्यक्ति विषय या कर्ता जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं तथा जिससे वाक्य शुरू होता है उसे हम बोलते हैं हमारा सब्जेक्ट ओके सब्जेक्ट रिपीट करता हूँ मैं सब्जेक्ट व्यक्ति विषय या कर्ता यानी कोई इंसान या कोई वस्तु जिसका जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं यानी जिसके विषय में सेंटेंस जुड़ा होता है जिसके बारे में सेंटेंस बात कर रहा होता है तथा जिससे वाक्य शुरू होता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं इसके दो पार्ट हम पढ़ेंगे अभी फिलहाल नाउन और प्रोनाउन नाउन यानी संज्ञा जैसे कि नाम किसी व्यक्ति का नाम किसी व्यक्ति वस्तु जगह आदि का नाम जैसे कि राम मोदी डेली कार स्कूल एट्सेट्रा ये सब हमारे क्या हैं नाउन हैं ठीक है नाउन अगर आपने पढ़ रखा होगा पहले भी किसी व्यक्ति वस्तु जगह आदि का नाम क्या कहलाता है नाउन तो जितने भी नेम हैं वस्तु का नाम किसी मेरा नाम आपका नाम ये सारे हमारे नाउन कहलाएंगे ठीक है नाउन ओके और नाउन के हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको नाउन के और ज़्यादा बारीकियाँ पता चल जाए तो कोई भी नाम हो गया वो हमारा नाउन कहलाएगा जैसे राम मोदी डेली कार स्कूल एट्सेट्रा ठीक है जैसे राम इज़ अ गुड बॉय तो राम क्या है नाम है और सब्जेक्ट है अब हम बात करते हैं प्रोनाउन क्या होता है प्रोनाउन प्रोनाउन यानी सर्वनाम जैसे कि आई यानी मैं वी यानी हम यू यानी तुम दे यानी वे ही यानी वह शी यानी वह लड़की के लिए ही पुरुष के लिए ठीक है इट वह वस्तु एट्सेट्रा ये सारे हमारे प्रोनाउन है मतलब वो शब्द जिनको हम संज्ञा या नाउन के स्थान पर इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं तो सब्जेक्ट मेन इन दोनों चीज़ों को मिला के बनता है ओके तो सब्जेक्ट के मेन दो भाग होते हैं नाउन और प्रोनाउन या तो वो नाम होगा या वो प्रोनाउन होगा तो इन दो चीज़ों ये दो चीज़ें होंगी तो समझ जाना वो हमारा सब्जेक्ट है या तो आई वी यू दे ही शी इट नेम ठीक है ये ही होगा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा तो ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं या तो मैं होंगे हम तुम वे वह ये होगा हमारा क्या सब्जेक्ट अब हम सेकंड चीज की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारी वर्ब वर्ब यानी क्रिया क्रिया क्या होती है क्रिया जो कार्य या एक्शन होता है सेंटेंस में जो एक्शन होता है वो हमारी वर्ब होती है क्रिया होती है तो जिससे हमें समय का पता चल जाता है इससे हमें समय का भी पता चल जाएगा तो ये हमारी क्रिया है अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं इसकी और भी डेफिनेशन होंगी अभी इसे फिलहाल हम उनको टारगेट कर रहे हैं जिनका बेस थोड़ा वीक है या जिनको कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है सिर्फ उनके लिए सिर्फ बेसिक हम पढ़ रहे हैं तो वर्ब क्या है वर्ब जो बीच में आती है ना उसे बोलते हैं जो सेंटेंस के बीच में जो हमें लिखा है सब्जेक्ट के बाद जो आएगा वो वर्ब है तो वर्ब यानी क्रिया जो एक्शन कार्य होता है तथा जिससे हमें समय का पता चलता है वो हमारी वर्ब है वर्ब के अभी हम फिलहाल तीन पार्ट पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और मॉडल वर्ब ओके हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज एम आर वॉज वर्ब विल शैल हैज एव हैड ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब है जैसे कि इसका एग्जाम्पल देता हूँ 
जैसे ही इज गुड वह अच्छा है ही इज अ ड्राइवर वह ड्राइवर है ही इज अ डांसर वह डांसर है आई एम अ टीचर मैं एक टीचर हूँ तो ये एम क्या है हमारा वर्ब है ओके okay, सेंटेंस के अंदर आई एम अ टीचर मैं एक टीचर हूँ यू आर माई फ्रेंड तुम मेरे दोस्त हो ही वॉज अ डॉक्टर वह डॉक्टर था तो इज एम आर वॉज वर्ब जब आप सेंटेंस में देखते हैं तो समझ जाइए ये हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब कह लो से तो ये वर्ब है अब मेन वर्ब क्या होती है मुख्य क्रिया मुख्य क्रिया जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म ये मानी मेन वर्ब है ओके तो इनका कैसे इस्तेमाल करते जैसे ईट कम स्पीक गो एट्सेट्रा ये सब जितनी भी ना कम गो स्पीक उठना बैठना रोना धोना ये सब हमारी मेन वर्ब है जैसे आई विल ईट मैंगो आई यानी मैं विल यानी हेल्पिंग वर्ब हो गई और ईट मैं खाऊंगा तो खाना क्या है हो गया मेरे मेन वर्ब ईट ईट जो है मेरी मेन वर्ब है मुख्य क्रिया जिससे हमारा एक्शन का पता चल रहा है आई विल ईट मैंगो और मैंगो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट तो ऐसे हमें सेंटेंस बनाना है तो ये मेन वर्ब हो गई ठीक है जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें और ये क्लियर होता जाएगा ओके okay, जैसे जैसे आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भी वर्ब कैसे काम करती है अभी सिर्फ बेसिक है ताकि आप कभी भी इंग्लिश सीखें तो ये पता चल जाए कि सेंटेंस के कितने भाग हैं तो ये बेसिक ये आपकी फाउंडेशन है नीव है नीव मजबूत होना बहुत आवश्यक है इंग्लिश सीखते वक्त अब हम बात करते हैं मॉडल्स वर्क तो मॉडल्स वर्क क्या होती है जैसे कैन कुड मे माइट शुड वुड मस्ट ये सब हमारे क्या है ये मॉडल्स वर्ब है जैसे आई कैन प्ले मैं खेल सकता हूँ आई कैन प्ले मैं खेल सकता हूँ यू शुड प्ले तुम्हें खेलना चाहिए तो चाहिए सकता है सका ठीक है ये सब हमारी मॉडल्स वर्ब है जब आप मॉडल्स पर पहुँचेंगे ना टेंस के बाद तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा तो वर्ब आपने मेन समझ लिया तीन प्रकार की वर्ब होती हैं और भी होती हैं वो हम बाद में बताएंगे ठीक है अभी बेसिक पढ़ रहे हैं तो उसके बाद है थर्ड सेंटेंस का जो एक और पार्ट होता है वो लास्ट वाला उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट तो सेंटेंस में और भी कई चीज़ें होती हैं लेकिन फिलहाल हम तीन भागों में पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो तीसरा भाग हमारा सेंटेंस का क्या बनेगा ऑब्जेक्ट कारक जिसको बोलते हैं वर्ब या क्रिया का उपयोग करके जिस शब्द या नाउन या प्रोनाउन पर कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं यानी वर्ब का यानी ऊपर वाली वर्ब का या क्रिया का उपयोग करके जिस शब्द यानी जिस शब्द से पर कार्य का प्रभाव पड़ता है या जिस नाउन या प्रोनाउन पर कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं अब दूसरे शब्दों में पढ़ते हैं सरल शब्दों में सरल शब्दों में जो वर्ब के बाद आए ऑब्जेक्ट कहते हैं तो आपकी भाषा में हमने समझा दिया कि जो वर्ब के बाद आ रहा है ना वो हमारा ऑब्जेक्ट है मेन है समझ लो जैसे ही इज़ अ डॉक्टर तो ही यानी वह इज यानि है ए डॉक्टर वह एक डॉक्टर है तो समझ लो ये ऑब्जेक्ट क्या है हमारा डॉक्टर है वह ही इज आपको पता ही है वर्ब हो गई और ए डॉक्टर जैसे आई आई एन मैं एम मैं हूँ क्या आई एम प्लेइंग मैं खेल रहा हूँ क्या खेल रहा हूँ क्रिकेट तो क्रिकेट क्या है मेरा ऑब्जेक्ट है जो लास्ट में हमारा वर्ब के बाद जो आ रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया तो फिलहाल ऐसा मान के चलते हैं जो क्रिया के बाद आ रहा है वो हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है ठीक है बेसिक है और इसके अंदर कई चीज़ें और हैं जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा इसमें से हमारा ये मकसद है कि कम टाइम पर आपको ज़्यादा इंग्लिश समझ में आए क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलने वाला है ओके तो आई एम प्लेइंग आई हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट एम और प्लेइंग क्या हो गया ये हमारी वर्ब हो गई एम हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग मेन वर्ब और लास्ट में क्या आ रहा है हमारा ऑब्जेक्ट आई एम प्लेइंग क्रिकेट मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो क्रिकेट क्रिया से वर्ब से किसको प्रभाव हो रहा है क्रिकेट को खेलने से किसको क्रिकेट को प्रभाव हो रहा है ना मैं खेल रहा हूँ और क्रिया किस पर प्रभावित कर रही है क्रिकेट को तो क्रिकेट क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है ठीक है इसको हम और क्लियर करते हैं जब ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो तो वो दो भागों में हम बांट सकते हैं मेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक है हालांकि ये आपको ज़्यादा अगर आपको टीचर बनना है तो आपको ज़रूरत है वरना इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप समझना चाहते तो समझ सकते हैं ठीक है राम इज गिविंग अ बुक राम एक किताब दे रहा है जब एक ही ऑब्जेक्ट है वो समझ जाना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है राम इज गिविंग अ बुक राम किताब दे रहा है ठीक है तो राम एक किताब दे रहा है तो बुक क्या है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ठीक है जो वो ऑब्जेक्ट कर रहा है अब अधिकतर निर्जीव वस्तुएं इसके अंदर आती है या जानवर आता है कोई चीज़ आती है तो आप समझ जाना ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे राम दे तो रहा है क्या दे रहा है किताब किसको दे रहा मुझे तो मैं कौन हूँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हूँ राम मुझे एक किताब दे रहा है इसमें अधिकतर व्यक्
अस ठीक है हमें राम इज गिविंग अस बुक तो ये इसमें अधिकतर व्यक्ति होते हैं तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ठीक है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं फिलहाल आप ये समझ जाना वर्ब के बाद जो आ रहा है वो ऑब्जेक्ट क्या लाएगा जितनी भी चीज़ें आ रही है वर्ब के बाद जैसे ये दोनों ठीक है मी और बुक ये दोनों क्या है हमारे ऑब्जेक्ट हैं फिलहाल ये समझ जाना वर्ब के बाद जो आ रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और वर्ब से जो पहले आ रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है वर्ब बीच में आती है ठीक है फिलहाल आप ये समझिए उसके अलावा भी और भी कई चीज़ें हैं बारीक हैं जैसे जैसे हम सेंटेंस में बढ़ते रहेंगे हमें सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी ठीक है ये धीरे धीरे अभी हम सिर्फ आपका बेस बना रहे हैं अभी हम उतनी ही चीज़ें बता रहे हैं जितनी आपको जरूरत पड़ रही है ज़्यादा आपको बता दिया जाएगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे ओके इस कन्फ्यूजन दूर करेंगे सिर्फ हम बेसिक पढ़ रहे हैं ओके चलिए हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं ओके तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके बारे में हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल जैसे कि इसमें हमें छाटना है कि क्या इसमें सब्जेक्ट है क्या इसमें वर्ब है और क्या इसमें ऑब्जेक्ट है तो ही इज अ पोस्टमैन जैसे ये डाकिया है वह एक डाकिया है तो इसमें ही कौन है सब्जेक्ट है इस क्या है वर्ब है और ऑब्जेक्ट कौन है अ पोस्टमैन ही इज अ पोस्टमैन वह एक डाकिया है यू आर ए डॉक्टर तुम एक डॉक्टर हो यू आर ए डॉक्टर तो यू कौन है सब्जेक्ट ए कौन है डॉक्टर ठीक है तो ए डॉक्टर क्या है ऑब्जेक्ट जो ब्लू कलर में वो क्या हमारा ऑब्जेक्ट और रेड में कौन है रेड में कौन है रेड में जितना भी आ रहा है हमारी वर्ब है यू आर अ डॉक्टर तुम एक डॉक्टर हो थर्ड क्या है शी वाज अ टीचर वह एक अध्यापिका थी तो शी कौन है सब्जेक्ट और वॉज क्या है वर्ब हेल्पिंग वर्ब और टीचर टीचर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट ओके दे आर माई फ्रेंड्स दे कौन है सब्जेक्ट आर कौन है वर्ब और माय फ्रेंड दे आर माय फ्रेंड्स वे मेरे दोस्त हैं तो ये कौन हो गया ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स कौन है ऑब्जेक्ट वी आर प्लेइंग हम खेल रहे हैं तो वी कौन है सब्जेक्ट आर क्या है वर्ब और प्लेइंग हेल्प ये मेन वर्ब हो गई और लास्ट में ब्लू में क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट वी आर प्लेइंग फुटबॉल हम फुटबॉल खेल रहे हैं सिक्स है आई एम वॉचिंग टेलीविजन मैं टी देख रही हूँ तो इसमें आई कौन है सब्जेक्ट एम हेल्पिंग वर्ब और वॉचिंग ये आपकी मेन वर्ब ये दोनों वर्ब हैं और लास्ट में क्या रहा है ऑब्जेक्ट ओके सब्जेक्ट वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट राम इज अ गुड बॉय राम एक अच्छा लड़का है राम सब्जेक्ट हो गया नेम हो गया फिर इज क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब फिर लास्ट में क्या रहा आ गुड बॉय राम एक अच्छा लड़का है एट सेंटेंस माई ब्रदर वॉज ईटिंग फूड मेरा भाई माय ब्रदर कौन है सब्जेक्ट है और वॉज ईटिंग ये हेल्पिंग वर्ब वॉज हो गया ईटिंग मेन वर्ब हो गई मेरा भाई खाना खा रहा था और फूड क्या हो गया ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया इट इज अ बॉल ठीक है यह या वह कुछ भी कह लो यह एक गेम है इट इज अ बॉल तो इट यह या वह के लिए इज यानी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हो गई और लास्ट में बॉल क्या हमारा ऑब्जेक्ट तो ऐसे हमें समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है वर्ब क्या होता है ऑब्जेक्ट क्या होता है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस जाननी है तो आप मुझे बता सकते हैं इस सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो पहले सब्जेक्ट का पता कर लीजिए वर्ब का पता कर लीजिए ऑब्जेक्ट का पता कर लीजिए एक बार ये पता होने के बाद आप सेंटेंसेस बना सकते हैं तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी जान दी इसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको मिस कर दी हैं जिसके अंदर मैंने आपको ये नहीं बताया है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ठीक है तो इसके बारे में भी आपको अगली वीडियो में बताऊँगा ताकि एडवांस लेवल में जब हम पहुँचेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा या सब्जेक्ट के पार्ट वर्ब के पार्ट ऑब्जेक्ट के पार्ट इनके पार्ट भी हम बताएंगे ठीक है जब हम एडवांस में जाएंगे अभी हमने सिर्फ बेसिक पढ़ा है ओके तो इस वीडियो को आप ठीक से देखना समझना और जो भी आज जानकारी चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं